駄菓子屋ゲーム博物館駄菓子屋ゲーム博物館こんにちは駄菓子屋ゲーム博物館の岸ですそして今夜も書いてます日本懐かしいゲームだけでーすで、ね、今回はというと毎度恒例の知れてきた駄菓子の紹介ですねいつも言ってる谷間屋さんのあずき店に仕入れに来てきました前回の仕入れが10月半ばだったんで、まあ、ほぼほぼ1ヶ月ぶりぐらいですね。えー、まあ、来週ね、まあ、サイズもあるんで、えー、まあ、仕入れに来たって感じですね。えーねえー、今回の仕入れ額の発表ですね。えー、これがね、今山の領収書です。あ、これ、ここに収入印紙が貼ってありますよ。ってことは、高額仕入れが期待できますね。さあね、いくらなんでしょう。じゃあね、仕入れ額の発表いきますよ。じゃーんお !6 万7708円ですね。これなかなかのね、知り合いないでしょうか。6万オーバーはね、ほんと、コロナ前ぐらいかな。うん、まあ、久しくね、まあ、5万円っていう数字は見たことなかったと思うんですけどね。まあ、というのもね、まあ、さっきも言った通り、来週ね、歳出もあるし、あとね、やっぱりね、東京の感染者が、ここのとこも、えー、大体十何人とか、まあ、30人以下ぐらいなんでやっぱりねお客さんも戻りつつあるんでね、まあ、期待も込めてね、まあ、結構ね多く入れてきましたでね、まあ、いつも通りねここから、えー、手持ちカメラにね入れた流しを紹介したいと思いますチャンネル登録でござるそれでは入れてきた流しを紹介したいと思いますまずはねチョコケーキ今回なんとねチョコケーキカートン買いしちゃいましたこれね10個入りの箱がねなんと1ダース入ってますこれね人気なんでついにカートン買いですよなんかね美少年おじさんもね2箱仕入れてみたいなこと言ったんでもうじゃあね面倒だからもうねカートン買いしちゃいましたもう大盤振る舞いですよね、えーまあ、私もね食べたいんで大盤仕入れてきたって感じですねであとはねこれメロンクリームソーダでしょあとペペロンチーノこれペペロンチーノもねなんか意外と人気なんで定番入りですねこれも2箱入れちゃいましたあとこれも定番のねごっつもり塩焼きそばあとね、えー、佐藤のミルクせんべいでしょあとね、えー、日本一長いチョコねこれねなんかメーカーリスカさんなんですけどこれがね田島屋さんに張り紙やってあったんだけどなんかリスカさんがねなんか人員不足で人材不足でねなんかね製造がままならないとかね張り紙してあってこれがね結構大変らしいですねリスカさん,うん頑張ってほしいですね人材確保にねでよっこい小一とえー、っとここからねここからラムネですね、えー、これ、えー、フルーツラムでしょあとね、えー、これ懐かしいラムネねこれ2キャンで2箱でこれがあと、えー、ミニボトル粉ジュースねこれも2つでしょあとこれも地味に人気なんですよね、えー、アップルサイダーこうはなんかグレープがなかったんですよねこれも気持ち悪いな全部揃わないとあとねリッチョソフトでしょあとこれ今回新しく知りましたデカイカそうめん。うん、まあ、イカそうめんの干したやつですね。うん、初めて来たんだかな。それで、ね、試しに来たって言ってました。イカ好きの方どうでしょうかあ、今思いついちゃった。イカ好きの方、イカがなんちゃって、ね。こういうのはね、隙間なく入れてきますんでね。で、あとこれ定番のね、ラーメンタロウ。焼きそばタロウと、あれね、ラーメンタロウと。ねと次行って、この辺も定番ですね。まあ、オレンジシガレット、サワーシガレット、コーラシガレット、ブルーベリーシガレット。これもね、ココアシガレットがなかったんで、全種類揃えなかったんで、またちょっと気持ち悪いというね。あと、ミニコーラとかね、ミニグレープあったんだけど、えー、デカビタ味とね、あとサワー味もなかったりとかね、ほんとスカスカっていう感じで、あとこれ定番ね、えー、ミンチと。で、これいろんな味の方ね。あとこれ久々、この海賊金貨、チョコ。これもね、人気なんですよね。だから人気なんだけどね、これね、これ、子供がいじくり回すと、この金紙がね、剥がれちゃってね、売り物にならなくなるんですよ。だからね、こう、あんまり仕入れたくなかったんですよね。だけどね、まあ、今回久々に、なので、まあね、この動画見た方はね、これあんまりいじくらま,まさないで買ってくださいね。ほんとね、これペリッとね、すぐこのね、なんていうのこの金紙が剥がれちゃってね、困ったんですよね。うんで、次はセコイアチョコ。えー、チョコとね、いちご味揃えてました。あと、アワラムネ。これも定番ですね。うん、で、これも定番。きなこ棒でしょ。で、サワーペーパーのね、アップルサイダー、えー、グレープ、えー、コーラね。
これ私几帳面なんでこれサイダーもねこれ3つしかないこれこれいつも言ってますけどコーラグレープサイダーは鉄板の売れ筋なんでサイダーね5個にしたかったんだけどこれもなんかねサイダーラスト3でね揃わなかったんだよでアップルは売れ筋じゃないんでまあ色取りのためにね3個仕入れてこれ3個でよかったんだけどねちょっとサイダー2個足らないのがちょっと気持ち悪いねで次が、えー、これもね、ニモンスター。まあ、これもね、グミですね。あと、スモモ。これ、スモモ久々だなぁ。スモモ。うん、これもね、そんなに売れないんだけど、うーん、まあ、ちょっとね、試しに、久々に、3年ぶり、5年ぶりぐらいかなぁ。そういうペースですね。で、あと、これ、ゴールドチョコね。あの、前回なかったんですよ、このゴールドチョコは。お得ですよあったんだけど、これ超なかったんで、今回これね、4つ仕入れちゃいました。あれこれ定,定番のやつね。あ、これ、これ、これ、これ、これ、マギオマさんのチョコキッズと、あとプレミアショコラと、あとこれね、セブンスティックの、えー、これがミルクとチョコ。これもセットで仕入れてきました。で、お次がせると、あ、これも定番のね、えー、と、蒸したろでしょ。あとこれね、これやったろでしょ。で、これもね、これ久々だな。冬ラムネ。え、ぶどうと、あとね、えー、コーラ。で、あとこれね、これも定番にしましたね。あ、前回知れたら、結構人気だったんで、ミヤクコンブね。これ今回、3個知れちゃいました。あとこれも定番のプクプクタイでしょ。えー、チョコとイチゴと、あとね、これダイヤモンドタイこれも定番ですね。あとフルーツのハイエイトチョコでしょ。あとこれもね、定番の、ね、やっぱポテトね、フライがまだ入らなくて、このポテトスナック。うん、これをね、えー、しかもね、今回4つ味がなくて、チーズとカレー。えー、ポタージュとコースメがなかったんだなうん、なんか味が揃わなくて困っちゃいますよね。田島屋さんが仕入れ頑張ってくださいよ。ええー、文句言ったりして。まあでも田島屋さんが、あの、社員さんが見てるかもしんないんでね。えー、名前忘れちゃった。あ、栗原さんだ。栗原さん見てますか栗原さんが見てるかもしれないね。あんまり田島屋さんの文句言っちゃうとね、怒られちゃうんでね。ほどほどにしていきましょう。あとね、これ、えー、ポテトフライと、あとね、ポップコーンと、あとね、ポテトコーン。あとね、これよくつるしとくと入れるやつね。えー、珍味の焼き釜ね。それと、たまねぎさんたろと、あとね、えー、もろこしわたろ。こんな感じですかね。えー今回、だから、6万円なんで、ほんとこれね、2万、3万ぐらいでやってたんで、まあ結構ボリューム感はあるかな。新しいのもいくつか食べましたしね。えー、こんな感じでね、箱物もこんな高く積み上がっちゃいました。ということでね、いつものね、好評の、えー、試食ですね。どれにしようかな。新しいのがあるんでね。うーん。やっぱりこれにしようかな。これ。中野の都昆布、これを試食したいと思いまーす。いいのでござる。それでは、今回試食するのは、じゃーん中野のスモーズですね。私、酸っぱいもの好きなんで、しばらく前に桜大工もね、試食しましたけど、今回はスモーズってことですね。と思わせといて、本当は、じゃーん同じ中野は中野でも、都昆布ですね。これね、気になってたんですよね。前回仕入れた時も、これにしようかどうか迷ったんですけど、今回はね、本命の、これいっちゃいまーす。私ね、やっぱね、このね、まあ、スコンブも好きなんだけど、もともと海藻が好きで、わかめとかね、昆布とか好きでね、まあ結構ね、普段もね、昆布とか食べてるんで、ね、これ気になってたんですよね。早速決めましょうか。ね、これ、20個入りかな。開けると、あ、もう、これね、黒、黒もね、もうす、スコンブの匂いしますよね。じゃね、一個取り出して、こんな感じですね。あ,あどんな味なのか、ですね、昆布好きのね、私の期待に添えるクオリティなのか、サミで開けてみましょうか。ほんとね、まだ、この時のためにね、実はね、食べなかったんですよね。えー、次回試食しようかと思ってね。どうだあれこんな感じなんだなぁ。見てください、これ。あんま傾けて落ちちゃうかもしれない。あ、でも結構入ってるかな。三重昆布って結構高級品なんでね。えー、あ、スパ。思いっきり今吸っちゃったらちょっと、ちょっとむせそうになった。いやね
三役昆布これ高級品なんで少しずつ食べましょうか三役昆布は今になっちゃうかいただきますあうんうん酸っぱい酸っぱいうんなるほどね懐かしい味だなこれ何枚ぐらい入ってるかなやっぱちょっと重なって食べちゃうなうん懐かしいななるほどねうんこういう感じでこのなんていうのこの三杯酢っていうのかなこの粉がまた美味しいんですよねあのハッピーターンのマジックパウダーだったかなハッピーパウダーだったかなあ,あ、酸っぱいあでも10枚ぐらい入ってるかなこれ厚みがなんか重なってんだかなんだかよくわかんないというねうんうんなるほどねうん10枚ぐらい入ってるかな結構思ったより入ってるなあのほらこの箱バージョンに乗って今100円ぐらいするんですよね、この箱のやつだからこれに比べたら少ないかなと思ったら思ったよりボリューム感ありますねこれラストうんね宮古昆布の駄菓子バージョン完食しましたってことでねいつもの星漬けですね、えー、星ね1個から5個で格付けしてますけどこのね中野の都昆布星うーん3つあげちゃいましょうまあ3つねまあ普通普通っちゃ普通なんですけどこれねちょっとね評価が難しいとこなんですけどまあ期待を超えられなかったっていうのが大きくて3つなんですよねだからまずいとかじゃなくて普通に美味しいんですよまあねあの昆布通の私もね、まあ、納得する美味しさなんですけどあね期待した分ちょっとね期待を超えられなかったまあまあそのいつもの定番の味ということで美味しいといえば美味しいんだけどこの、ね、私が過剰に期待しちゃった分ちょっとねそれを超えられなかったってことでまあ3つってことでねなので十分美味しいんで皆さんもねこれ都昆布のね駄菓子パッケージねえー、駄菓子屋ゲーム博物館でも買えるし多分ねお近くのスーパーコンビニ駄菓子屋でも買えると思うんでね見つけたらぜひぜひ食べてみてくださいえー、と、まあ、星3つですけどね美味しいと思うんで、えー、ぜひぜひおすすめですでね今回の動画は以上です次の動画見ないチャンネル登録お願いしますそれではバイナラランナー今じゃんけんタイムでござるいきますよ最初はブンブンじゃんけんポンバーイ。